There were several rules to the game. For example, the subject has to be live art for an invited artist to create a living sculpture in each space. We wanted to make a show that would grow by one piece every year. So there were 11 pieces in Manchester in 2011, 12 at the Festival des Seines in 2012, 13 in Sydney in 2013, and now 14 plus one in Basel. This way the show can evolve. My name is Regina Schweitzer and I am originally from Basel. I currently live and work in Los Angeles as a choreographer and dancer and I actually am in the performance of Suzanne, which is called The Blink of an Eye. And it's this matrix-like position that we seem to float in the air and the time stopped and everything around is moving. And there's actually plenty of funny reactions. They're checking if I'm alive or not. And they're having conversations about if they should touch me or not. Just before we started the interview, I went in and there were people saying, oh my God, she never blinks, but she's alive. And so you have all types of checking if you're alive and kind of that, is it a picture? Is it, is it a robot? Is it real? How is it done? They're either very distant are very close because there's no thin line. They're literally like crawling against the wall or they're super aggressive. The idea was to have a sculpture show, a show of living sculpture, presented in different spaces during the opening hours of the museum, that is, from 10 in the morning until 6 or 7 at night. After that, the sculptures would go home. In a sense, it's rather a classical show, involving a notion of time. It's interesting, because today, the idea of living experiences in direct has become essential, something to which people truly aspire. There are things we can only experience at a show, and this is precisely the role of our exhibition, to make possible exceptional experiences we can't have in front of a computer or in a movie theater, only here. Die Allgegenwart von Foto- und Videokameras hat unsere Begreifbarkeit von Performance extrem verändert. Die Art und Weise, wie man mit Kameras sich selber abbildet, ist etwas, was die Künstler schon seit eigentlich die Videokamera in den 60er Jahren erschwinglicher geworden ist. John Jonas, es gibt diese Arbeit, die in der Ausstellung ist, Mirror Check, wo eine junge Dame sich praktisch mit einem Handspiegel selber untersucht, selber betrachtet. Was ist das anderes als die Vorwegnahme eines Selfie?
I began in 60 with a mirror costume. I made a costume with mirrors pasted onto it and performed in it. And I got the idea for the mirror from reading Borges at the time and reading his stories. I made a, a list of all the times he mentioned mirrors in his, in his stories in labyrinths. I thought it was the most abstract thing I could do would, would be to look at myself with a mirror, with this small round town mirror, and the audience would, see, would not be able to see what I was seeing. In other words, it was a kind of a, in a way, voyeuristic uh, experience for the audience. The idea of Miracek, as it was conceived, relates to the idea of feminism and the feminist movement. And the idea was that women were looking at themselves, but also the audience would watch one look at herself. And I say a woman because it's not really just about me, it's about all women, that's why. I still have women performing it because it's about being a woman. All the problems are not solved yet. Je m'appelle Naïma Ferré, je suis française, j'habite à Berlin depuis trois ans et je suis danseuse. Mirror Check, c'est une performance que John Jonas a, a fait en 1970 et euh, une, ça, ça, ça dure dix minutes. On a un miroir rond dans la main et on doit euh, regarder notre corps de haut en bas, euh, de manière assez lente. On check notre body. <rire> Même si je le fais peut-être une cinquantaine de fois dans la journée, je regarde à chaque fois, je regarde mon corps. Alors je m'amuse à trouver des focus différents. Regarder la texture de la peau, la couleur, les courbes. Il y a une différence pour moi si par exemple il y a un public que d'hommes ou un public que de femmes, parce que ça arrive, on a toutes les configurations envisageables. Mais euh, je pense que c'est plus... Euh, mon appréhension d'un homme ou d'une femme que leur regard. On the point of collaboration with Herzog and de Muron, it's through them that as a teen I discovered architecture. They've always integrated art into architecture and architecture into art. So this collaboration became apparent. The idea was to develop a setting for 14 rooms, which would reflect the concept of the show itself and go beyond it. Installation, wie Sie vorgeschlagen haben, auch eine Installation oder ein Einbeziehen des Betrachters, des Besuchers. Es ist eine Art neuer öffentlicher Ort für irgendjemand. Zum Zweiten ist dann, wenn man in den Raum hineingeht, wo diese 14 Rooms sind, dann spielst du als Betrachter, der auf dem Weg ist, mehrere künstlerische Arbeiten anzuschauen, selbst Teil dieses ganzen Vor äh, Vorgangs von Sehen, gesehen werden, also sich selbst sehen oder sich bewusst werden, ähm, dass man jetzt da ist und dass man sich mit diesen ähm, künstlichen Themen äh, auseinandersetzt. Das ist dieses Gebäude mit den äh, 14 Rooms drin, das ist die Halle und da gehen die Leute weiter durch die Halle, das ist eigentlich offen auf beiden Seiten zur Stadt, da hat's Food, Café und so weiter, das ist eine Art überdeckte, wie eine Markthalle. Bevor du in den Raum reingehst, siehst du dich, wie du da reingehst. Du bist also Teil dieser Performance. 
Und zugleich wird die Tür durch, die Spiegel, durch den Spiegel maximal abstrahiert. Die Tür ist zwar eine Tür im Sinne des Öffnens und Schließens, aber zugleich entzieht es sich auch einer Definition dessen, was eigentlich eine Tür ist. Bei Cien Años de Soledad, 100 Jahre Einsamkeit, kommt, gibt es eine Stelle, die war immer wichtig für mich, wo eben in einem Traum dieses Bild vorkommt, wo sich einer der Buendias, glaube ich, der Familie, in diesem Haus befindet, wo du von einem Raum rausgehst und den nächsten und dann immer wieder den gleichen Raum vorfindest. Also wie eine unendliche Spiegelung, wie ein nicht verlassen können dieser Gleichheit oder dieses Rhythmus. Und die Räume hier sind natürlich ganz verschieden, aber das, als diese Anfrage kam, dass man eben in den tendenziell gleichen Raum reingeht und jede Tür soll gleich von außen auch gleich wirken, kam mir diese Marques, Garcia Marques Idee wieder in den Sinn. Pour 14 Rooms, ici à Basel, je vais travailler avec cette femme qui vient de partout dans le monde. Il y a une femme qui vient de Californie, Aleta Hayes. Il y a une autre qui vient de Jamaica, qui a vécu à New York et maintenant qui sont à Berlin. Il y en a certains qui viennent de Cameroun, Eritrea, un peu partout. J'avais fait cette pièce diaspora à partir d'une pièce que j'avais fait à Charja Biennale en 2013. Et dans cette pièce, je portais la plante Queen of the Night pendant 9 heures sur ma tête et je dansais, je parlais, je chantais avec la plante pendant 9 heures. Et après un moment, quand j'enlevais la plante, je ne me trouvais plus la pied. J'étais un peu déstabilisée parce que la plante est devenue un avec moi et toujours dans cette forme de résistance avec la plante. Ça donne une autre manière de tenir le corps. Queen of the night, la reine de la nuit. Quand on met une sorte de couronne sur la tête, tout d'un coup, on prend une autre posture. Et j'avais pensé que la plante, ça te force à devenir en fait une sorte de reine. C'était une plante qui était de mon enfance quand j'étais au Nigeria. Euh, elle était derrière notre maison et tous les soirs, je sentais l'odeur de « Queen of the Night ». Quand j'ai commencé à faire ma recherche autour de cette plante, elle vient de West Indies et elle, maintenant, elle est naturalisée en Asie du Sud. Quand on commence à regarder comment les choses se déplacent, c'est assez intéressant de voir que notre monde elle est tellement dans cette flux-là et pour moi, c'est important. Laura Lima haben wir zu Anfangs in Rio de Janeiro gesehen. Und da gab es eben diesen einen Raum mit der Performance hier. Und ich glaube, dass diese Person dort, die dort die Performance durchführt, 
eine Ebene von Ernsthaftigkeit und Schmerz und auch authentischer Lebenssituation mit einbringt, die ja nicht als Schauspieler gespielt ist, sondern die Person bringt ja ihr eigenes Leben mit ein und ihren eigenen Schmerz mit ein. Performance ist kein Schauspiel, also hier wird etwas, was wirklich Leben ist, mit eingebracht. Esta é mais uma das peças que eu faço com o sob o título de Homem Carne Mulher Carne e a peça que está sendo mostrada aqui no Fourteen Rooms e em todas as outras edições, é, ela se chama Baixo. É, a tradução pode ser Flat ou Low. É importante pensar que é uma obra que lida com a questão arquitetônica forte, é, trabalha também com o movimento das pessoas e do espectador é, dentro da exposição, fazendo-os é, movimentar o corpo ou comportar-se diferentemente, porque eles vêm como homo erectus e devem abaixar-se para poder é, ver a peça. É, quando eles encontram que esse teto ele foi rebaixado a 40 centímetros é, do chão, então o ambiente é bastante escuro e existe essa lâmpada que dá uma atmosfera que ela viria do teto, então você tem uma sensação de movimento ou de movimento é, congelado e lá existe uma pessoa deitada, uma pessoa que habitaria este quarto. Je m'appelle So Joao, je suis de Guinée-Conakry. En tant qu'ex-armée guinéenne, que j'ai vécu la guerre en 1999, c'était en Guinée avec la frontière avec la Sierra Leone. J'ai vécu la guerre avec toutes ses conséquences. Il y a beaucoup de personnes qui étaient curieuses de voir le visage ou bien de toucher s'il va faire une réaction, tout ça. Bon, c'est un travail. Ton esprit reste intact pour ne pas commettre des erreurs. Parce que tu es là pour ça. C'est comme si tu as réussi un ordre, il faut l'exécuter. L'expérience, bon, c'est comme une histoire. Les gens qui n'ont pas connu, exemple, les guerres, ou bien qui n'ont pas vécu comment les soldats, ils vivent dans les casernes. Parce que ça représente ça, le caserne. Parce qu'il y a les militaires qui passent toutes les journées comme ça, arrêtés, surtout quand on monte en garde. Tu, tu regardes devant, mais il y a l'esprit derrière. C'est un système de militaire. Même si tu tournes le dos, tu dois avoir l'esprit derrière. Die wenigsten wissen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich eine Performance kaufe. Wie kann ich diese Performance für die Nachwelt erhalten? Wie kann ich sie aufführen? Wie stelle ich sicher, dass sie nicht verloren geht? Und ich finde, dass dieses zeitweilige Museum einfach die wichtigen Fragen stellt, was diese im Augenblick doch sehr zentral beobachtete Kunstform immer noch nicht gelöst hat. During one of our meetings in Switzerland, in the middle of the 1980s, Ionesco told me that his play, The Bald Soprano, was being performed in Paris at the same time. The play was performed every night for decades, and it continued to be programmed. He was amused by this, but deep down it is somewhat like a public sculpture. The performances can also be presented every day. In den letzten zehn Jahren ist der Golden Frame of Contemporary Artist Performance geworden, weil alles auf Video aufgenommen werden kann 
und gleichzeitig eine ungeheure Sehnsucht erzeugt wird, dass man dabei ist, dass man alleine mit einem lebenden Menschen im Raum ist. Die 14 Räume sind ein bisschen wie eine Situation, man steigt im 37. Stock in den Aufzug und im 25. Stock steigt eine nackte Person mit in den Aufzug und da hat man noch 25 Stockwerke zu fahren. Also eine Überschreitung, eine Intimität, die man gar nicht gerechnet hat. Luminosity for me is state of mind. Luminosity for me is the moment when, when you come to the realization of clarity, of some kind of a state, yeah, state of clarity of mind. And you know, to do that, uh, you have to go through some physical uh, um, obstacles in order to liberate lots of fears of your own body that you can actually give up, you know your insecurity, your own pain, but this piece is not easy because you are sitting on the bicycle seat and it's about light, you know, the piece is like the body in light and I call this luminosity, illuminated state of mind. Also es ist schon eine sehr große physische Beanspruchung, vor allem weil das Gewicht, wenn man auf diesem Sattel sitzt, ähm, alles sich hier staut im, im Genitalbereich. Mit der Zeit vergeht aber der Schmerz. Vor allem die ersten fünf Minuten sind wirklich eine Überwindung und dann irgendwann wärmt sich der Körper auf und dann spürt man gar nicht mehr den Schmerz. Und dann ist es aber eben auch die mentale Arbeit, die Kraft zu behalten, dass man das eine halbe Stunde lang durchsteht. Und dann ist es ein bisschen so wie eine Meditation. Also ich zum Beispiel stelle mir dann vor, dass ich Reiskörner verteile, dass ich gar nicht irgendwie ähm, über die Anstrengung nachdenke. Also genau, dass ich wegkomme von, von diesem Schmerz und mir da ganz konkrete Bilder vorstelle, das hilft mir. The only thing is to experience. So this is for why for me it's important to repeat this piece because I go through this experience because I done this work you know a few times and the longest I done was six hours, and the experience was so strong that I feel that I have to share with the younger performers generation that they can go through their own experience through this piece and then find the key to their own work that how they can use that freedom of body into this new state. Wenn ich mir eine Skulptur anschaue, gehe ich immer um die Skulptur herum und es ist wie ein Reflex, dass ich überlege, ist diese Person älter oder jünger? Ist diese Person größer oder kleiner, dicker oder dünner? Also ich, ich messe meinen Körper an dieser Skulptur. Das passt ja zu Jordan Wolfson, weil man in diesen Raum reinkommt und irgendwann merkt, dass man selber der Mensch ist, der die Skulptur ist. Weil ja die, äh, diese Puppe von Wolfson ist ja eigentlich nur eine Kamera, die einem folgt. Die macht Spökes und tanzt und sonst irgendwas, aber eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Beobachtungskamera, die der lebenden Skulptur folgt, die der Besucher in dem Fall ist. Feeling love. 